，顾总好。莫若风呢？就躲在更衣室里睡觉呢。他上厕所。叫他来我办公室。是，顾总。顾总再见。我去，峰哥，峰哥，你怎么还在这儿睡觉？你平时在保安室睡就算了，顾总来了你也不出去打招呼，你。快起来呀、啊！不管顾总说什么，你都一个劲道歉啊！快去快去，不然他肯定要开除你。嗯、那你帮我守一下啊！哎，你快去快去啊说，谁派你来的？这，这杀我！谢长的人来找顾清月干嘛？老孙呢？下面有个小偷，你过来把他收拾了啊！你怎么来这么晚？哎呀，刚才上厕所拉肚子，所以耽误了。你一天除了睡觉打游戏，有点正事干吗？你一个男人没有点实力，会被人看不起的，你知道吗？你以为谁都想跟你一样，每天都当工作狂？每个人都有自己生活选择，你不能因为你是工作狂，就让我跟你一样。那你的意思是，你没有点实力，还挺荣幸是吗？你就想这样平凡普通的过一辈子呗？队长。你是龙国最强部队——龙牙特战队的大队长，戎马十年，杀敌无数，战功赫赫。您真的要救死退役吗？龙牙特战队不能没有您。不用劝我了，我去意已决。苏雨桐，这无忧无虑的不也挺好吗？爷爷打电话说，今天晚上家庭聚会，叫我们晚上一起回去吃。行，没问题。你就别起那破电动了，一起坐我的车回吧。你确定？公司人都不知道咱俩的关系，万一让公司人看到一个穷保安和一个美女总裁坐上一辆车，这事儿传出去，那就一起在祖宅门口集合，然后再一起坐车回去。你说我们要不要先提前演练一下，别让别族人看出什么破绽？练什么呀？就比如说什么牵手啊，拥抱一下呀、啊，亲亲什么的。你有病吧？<笑>嗯，我还挺甜。我告诉你，以后在公司少睡觉偷懒，别以为我真不敢开除你。哎呦，那我可求求你了，你赶紧把我开了，赶紧去人事把我开了吧。你要是不想在公司上了，你就自己去给爷爷打电话。如果两个老头同意，我双手鼓掌欢迎你滚蛋。你明知道两个老头怎么想，想我去处这个美女，别想了。爷爷，我真心喜欢你的，只要你跟我在一起，你马上就可以转正了，而且你可以步步高升啊。李组长，我刚到公司实习，暂时还不想考虑感情问题。林林。我知道你是个有上进心的人，但是光靠努力是不行的，要靠贵人。我好歹也是公司的销售部组长，我舅舅可是销售部的部长啊，保证要荣华富贵啊，应有尽有啊。李组长，我真的不想谈恋爱，你就放过我吧。<笑>我告诉你，今天要是不从我的话，我就甭想转正，而且我今天就要把你开除了。李组长，李组长，不要开除我！我好不容易才找到这份工作，家里还有爸妈要养。不开除也可以啊，有一个方法，只要听我的话，乖乖让我干。啊、李组长，<笑>这男女情爱这事儿，好像也是自愿的，是吧？你个大男人，这么死皮不要脸的硬逼人家，未免太丢我们男人的面子了吧？峰哥。
。顾荣峰，你好大的胆子！一个区区小保安，居然擅离职守，把你部门开除吗你？你，你要是真有那个能耐，你就让部门开除我。那你销售部应该管不到我吧？但是我警告你，你他妈以后再敢对陆琳琳这样，我让你吃不了兜着走。慕容峰，你真是笑死我了！一个区区地下停车场的小保安，竟敢和我销售部的部长抢女人！你他妈真的活得不耐烦了你！你我看你是不想干了吧你！反正我该警告的警告过你了，如果你不照办，后果自负。走。峰哥，谢谢你，要不是你的话，没事儿。人生在世不容易，十有八九会遇到这种人渣。你这会儿，你要做的呢，好好工作，继续赚钱就行了啊。峰哥，你刚才得罪了李伟，他是销售部一组的组长，更有一个在公司位高权重的舅舅，他这么卑鄙，我怕。哎，你好好上你的班就行了。李伟要是再欺负你，直接给我打电话啊，没什么好怕的。慕容峰这个王八蛋！喂，张力哥。哎，对，我小伟啊。没事儿，就想请你吃个饭。哎哎，好，那我们就在楼下那家川菜馆见。哎哎，好好好。慕容峰啊，慕容峰，你他妈竟敢跟我作对，这次你还不死！组长，这个是我们，我不是说过了吗？开着门也要敲门，你耳朵聋了？组长，对不起。组长，这是销售部这个月的尾款单。妈的，虎威公司这么多钱款省回来，足足几个月了，你们他妈一群饭桶！组长，维安把公司的欠款怕是收不回来。这三个月，我们派了三个人去收，结果其中两个人被打成重伤，还有一个医生说出事他。这事儿不用你们管了。另外，去把陆琳琳给我叫到办公室来。好。峰哥，那个小偷已经送到警察那里了。这件事你有没有给上面说呀？哎，没有，一个小偷而已，没必要老使动作。峰哥，这可是升职加薪的好机会啊！您这淡泊名利的心态，在下是。佩服呀！哎，李你来干嘛？峰哥，我去收公司的欠款。欠款？让你一个实习生去收欠款？是啊，李组长让我去把虎威安保公司的欠款拿回来。让你去虎威安保公司收欠款？你要是去了虎威安保，恐怕是羊入虎口，在劫难逃啊，胖子。怎么回事啊，峰哥，你有所不知啊，这个虎威安保公司明面上是个安保公司，其实里面全是地下势力的打手，一直都干着非法的买卖。这家公司的幕后老板叫郑虎威，而且这个郑虎威黑白两道的人都要尊称他一声虎爷。这个虎威安保公司欠我们顾氏集团欠款是有一段时间了。但是我们带着三个人出去，两个回来是重伤，还有一个出身残废。琳琳，这笔钱你别去收了，跟我一块去找李伟。他妈的，看来我上次警告的警告的还不够、啊。峰哥，你别再因为我再去得罪李伟了。他上次就说他要找保安部的领导开除你，要是你再得罪了他的话，他怕会对你不利呢。是啊，峰哥。这个李伟他是个小人，睚眦必报。你这样的话，恐怕不仅你要被开除，而且他还是要被逼着去收欠款的。你俩说的也对，那这样吧，嗯、呃，这笔欠款呢，我跟你一块去收。走，走吧，上车。呃，峰哥啊，你喜欢吃什么水果啊？什么什么水果啊？我好过会儿去医院看你。哎，滚滚滚滚滚！哎呀，皮
别怕了，跟你说，我们才是要账的，他们应该害怕才对。一会儿要账，态度就强硬一点，知道吗？峰哥，你以前收过账吗？你怎么一点也不怕呀？呃，算是收过吧，有那么一点点经验，你别过来。你好，我是故事集团销售部的成员陆琳琳，请问你们杨总在吗？我们杨总在楼上办公室里面。我说你们故事集团怎么还不死心啊？非要接二连三的跑来送死吗？我们说不还的钱就是不会还，什么时候改变？麻烦你能带我们去见一下杨总吗？这位是啊、哦，我也是故事集团派来的人，能不能麻烦你帮我们，让我们去见见杨总啊？跟我来吧。不过我要劝你一句啊，不要惹杨总，否则你这年轻力壮的身板可要遭罪了。哇塞，来了个大美女呀、啊！哎，我女人玩的不少，但像这种长相清纯、身材又火辣的年轻美女，还真是第一次见到啊！看样子，想办法搞一搞。别怕，有我在，保证你不会上一个人的。我操，怎么你有男朋友了呀？哎，可惜呀、啊，可惜呀、啊！靠，这小。一看就没什么实力，有什么资格干这么漂亮的女人？没事儿，待会儿咱们找个机会好好收拾一番这小子，让美女知道什么才是真正的男人。<笑>你们在这里等着，我进去通报一声。峰哥、嗯，要不你还是先走吧，我怕他们打你。没事儿，几个小破玩意儿，你让他说脏话，我根本没把他们放在眼里。杨总让你进去。杨总您好，我是故事集团的员工陆琳琳，我这次来是。陆小姐，坐，快请坐。杨总，我们这一次来是想要回我们公司的欠款。陆小姐是第一次来我们公司吧？既然来了是谈事儿的，就别着急，先喝杯茶吧。杨总。陆小姐。你来我公司求我办事儿，连一杯茶都不喝，是不是不太看得起我呀？杨总，我怎么敢看不起您？琳琳，茶不着急，我们是来要债的，没必要跟他们说话。<笑>你小子谁呀、啊？杨总，忘了跟您介绍了，这是我们公司保安部的慕容峰。陆小姐，你好像还不太清楚我的身份。一个当保安的狗，有自己人生。杨总，这是你们虎威安保公司给我们公司的欠条。<笑>陆小姐。我想你也看到了，我手下养了这么一大帮的人，平时开销很大的。我现在也没有钱给你，这样吧，等我有钱了，一定还你们。杨总，每个公司都有每个公司的难处，我能理解你。您能不能行个方便？哎，陆小姐，不是我不还你钱，而是有人借了我的钱也没还呢，资金实在是周转不开。这样吧，我今晚正好有个酒局，欠我钱的那位呢，今晚也会到场。如果你能劝他把钱还给我，我立马把钱还给你们，一分不差。你意想如何？都说武威安保公司的人都是些无耻小人，今天看到的确实如此。先在茶里下银药，又让陆琳琳去陪酒，你们公司都是这样办事的。小子，我给你一分钟时间，马上滚出去，不然我让你躺着出去。峰哥，我们走。
既然如此，你们两个就滚吧。我也实话实说了，我有钱，我就是不还给你们，你们能怎么样？那你的意思就是说，这账就硬赖着呗？你想算个什么东西啊？马上给我滚出去，不然我让你躺着出去。欠债还钱，天经地义。你刚才给我一秒钟时间让我滚出去，我现在也给你一秒钟，把欠款拿到我面前。做不到，后果自负。你他妈的，想找死啊！来人，杨总，怎么收拾他？先拎出去，打个半死。啊、至于你，跪下来给我顶。他妈的，你愣着干什么？上啊！杨总，阿荣，马上把外面的人给老子喊进来。哦，好，好，赶紧去杨总办公室。走，快去！我还真是小看你小子了。你错就错在你狗眼看人低。给我弄死他！是。哎呀！哎呦！杨总，您现在是想结清欠款呢，还是想生机动物？兄弟，您大人有大量，饶了我这一次吧。现金，没问题啊。兄弟，这里边有五十万欠款，外加十万块钱，是我补偿你的。原谅我有眼无珠。好，听说你们虎威安保公司是一个叫郑威虎的人弄的、啊？对，我们都是虎爷的属下。麻烦你回去告诉郑威虎，我叫慕容峰、啊，冤有头债有主，有什么事找我，别他妈一天到晚欺软怕硬的，听见没？哎，好。一群废物！你你你你，你居然还活着！李组长，你找我？陆琳琳，你是个窝囊废，连这点钱都给我收不回来！就你这业务能力，趁早在公司给我滚蛋！李组长。我要的这笔欠款，整个销售部的人都知道难受。你让我一个新人去收这笔钱，这分明就是故意刁难。新人，新人怎么了？新人就不能好好工作？陆琳琳，你在思想很危险的，你不能在公司待下去了，我今天就要把你开除了。李组长，要是这笔欠款真的那么好收，你自己早就去收了，何必把这笔提成让给其他人？组长顶撞你的上司。我今天就教训教训你，李组长啊，还记得我之前警告过你的话吗？哎，啊、慕容峰，你竟敢打人！少他妈废话！你不是说陆琳琳只要要了这笔欠款，你就给他转账，还给他提成吗？拿着滚！哼，慕容峰，你这样做，陆琳琳也不能转账，因为这都不是他做的，是你做的呀。嗯大家都看见了，这不是陆琳琳的功劳。如果没有陆琳琳，虎威安保公司这笔欠款恐怕是永远拿不到。我只不过就是帮陆琳琳把这钱拿过来呀、啊。好，就算是陆琳琳做的，我说话算数。可是你刚刚打人，人证物证俱在，你等着被开除吧你！哼。你要是真有办法把我开除，你早就把我开除了。你不就是拿我没办法吗？嗯，滚开！看给我们李组长吓的、气的、气出病了。峰哥，嗯，这六十万的欠款真的是虎威安保公司归还的吗？那不然呢？我可掏不起这笔巨款啊！我告诉你，我就是一个地下车库的保安，我拿不出来这么多钱。那杨总已经明确说了，就算是有钱也不会还，那他又怎么给你了呢？哎，这怎么说呢？运气吧。你还记得我之前不是请我一个朋友吃饭吗？嗯，就是我无意之间给他提了一嘴这个安保公司，哎，没想到他朋友就在那儿当总经理。
，然后就让他搭桥引线，然后联系了一下，哎，这钱就还回来了，还多还了十万利息。哦，原来是这样啊。嗯，真是太谢谢你了。没事儿，你每天还给我送早饭吃呢。你叫了我一声哥，你放心，我就不可能让你这个妹妹受伤害，知道吗？嗯，峰哥。哎，要不我们还是先出去吧。哎，好，走，走。谢磊，顾总，张不长找我有什么事吗？今天销售部发生了一件事情，我不敢擅自做主张，所以特地来请示一下顾总。什么事儿啊？保安部的慕容峰。跑到销售部的楼层，打了李伟，在场很多员工都有看到。李伟被他打的是牙齿掉落、口吐鲜血，而顾总你也知道，李伟是我的侄儿，所以我不敢擅自做主，只能来请示一下顾总，免得别人说我护短。那慕容峰打李伟的经过，你了解清楚了吗？据说上午的时候，李伟看手下实习生陆琳琳。觉得他工作还不错，家庭条件也不是太好，就想着给他一次机会。结果慕容峰擅离职守，跑去跟他一起收欠款去了。回来的时候，陆琳琳没有拿回欠款，李伟就训斥了他几句。没成想，慕容峰冲进来就是一顿暴打，这么多员工都有看到，这件事情对公司造成了极其恶劣的影响。那这笔款项最后要回来了吗？陆琳琳回来的时候没有带着款项，慕容峰后面把钱带回来了。那这件事情是慕容峰为公司立了功啊！这笔款项那么多人去要都没有要回来，而且还是虎威安保公司，这样既可以显示我们公氏集团的实力，也可以振奋员工们的心嘛。顾总，我听说是靠着陆琳琳的三寸不烂之舌，这个款项才有可能拿回来。他慕容峰只不过是去帮着拎了一下钱而已。你刚刚不是自己说是陆琳琳先回来，随后慕容峰拿着款项回来的吗？看来这件事你也没有了解清楚吧？要不先了解清楚再说。毕竟我们公司一直赏罚分明，不会冤枉任何一个员工的嘛。顾总，你说的对。等我把详细情况了解清楚，再来向你汇报。行，辛苦了。这个慕容峰到底是做了什么，能让虎威安保公司归还这笔款项？哎，舅舅，顾总同意开除慕容峰了吗？小伟，恐怕这个慕容峰并不只是停车场保安这么简单，我们还需要仔细了解清楚。这段时间，你暂时不要再去招惹慕容峰。舅舅，这慕容峰到底什么来头啊？他和顾总什么关系啊？就连你这个公司元老功臣的面子都不给。从目前的情况来看，有两种可能：第一，慕容峰有着不同寻常的身份背景；第二，就是他和顾青叶的关系不一般。不管是哪一种，我们都要了解清楚。这段时间，你最好不要再和他发生冲突。不，舅舅，我不管这个慕容峰是什么人，我不管他关系有多硬，我不管他和顾总有什么关系。他是个小保安，就要打我，打我这个领导！你是我亲舅舅啊，你得保我啊，舅舅！这，别以为你做的那些龌龊事就能一直瞒着。我告诉你，要是事态严重了，你勾引陆琳琳上床的事情就会败露，甚至一切在公司中饱私囊的事情都会被查出来。舅舅，我是你的亲侄子，你得救我呀，舅舅！哎。也不要太担心，毕竟。我是销售部的部长，只要有我在，任何人想查你，都不会那么容易。但是你要记住，这次就算了，放过他。咱们改天重新找个机会。行。不过你倒是可以留意一下顾青叶和慕容峰，他们之间到底有没有什么不一般的关系？是，舅舅，慢走。
。哎，琳琳，今天下班怎么这么早？哥，今晚上我们销售部一组要陪客户吃饭，啊，所以大家都准时下班回去换衣服了。哦，行，那你去吧，少喝点酒啊。嗯。听说是你收回了胡安宝公司欠我们的钱。嗯，你好像是保安部的吧？销售部的工作可不是你的范畴吧？胡安宝公司就是一道上建立的，我们公司派了三个人过去，都被他们打伤了。李伟让陆琳琳去，这不就送死吗？我看不惯。就帮个忙。据我所知，那陆琳琳是一个刚从大学毕业出来的青春漂亮的学妹吧？这才是你肯帮忙的因素吧？其实吧，你要求我帮忙，不过虎威安保公司的钱别人都收不回来，你是怎么收回来的？哎，就那个虎威安保公司的总经理杨昌是我朋友，他出面才解决的。爷爷，哎。秦叶回来了，来来来来，快坐爷爷身边。爷爷好，爷爷好，哎，好，来来来，坐坐坐。方，最近在公司怎么样？啊，我觉得爷爷，你是不知道他在公司有多过分，平常打游戏、睡觉，迟到早退，更是家常便饭。现在都学会在公司里面打领导了，我建议啊，就别让他去上班了。哎呀，秦叶，他在公司睡觉，迟到早退。还不是因为给你做饭、打扫家务。至于打领导的事情，我觉得吧，不一定是他的问题。爷爷，我知道他的实力，任何事情都不会难着他。有他在，我们顾氏集团整个公司会蒸蒸日上。就他，没有什么实力。哎呀，阿婆已经把饭菜准备好了，走，我们吃饭去。爷爷不是说今天家庭聚餐吗？其他人怎么没有来、啊？临时取消了，走，吃饭去。快吃，你喜欢吃这个。哎，青叶啊，你和风最近怎么样了？啊，挺好的呀。不是，我的意思是说，你们俩准备什么时候生小孩啊？<笑>我和你爷爷都盼着抱重孙儿呢。阿婆，爷爷，我和慕容峰，我们俩还年轻，我俩都一心想搞事业，争取啊把顾氏集团赶紧做成上市公司。生孩子的事儿就往后再说吧。青叶啊，你们是年轻，但是我和阿婆就不年轻了。我们都是数着天数过日子的人呐、啊，不知道哪一天就会离开这个世界，所以你们还是把生孩子的事情赶快安排好吧。爷爷，你说什么呢？你哈婆都必须活到一百岁，永远陪着青叶。哎呀，别别别啊！为了你呀、啊，我和爷爷拼命，都要活到一百岁。爷爷阿婆，我和青叶一定会生孩子，并且生四个，正好够一桌麻将。要是你自己生，谁会给你生孩子呀？你这是什么话呀？你是他的妻子，你和他生孩子是你的责任。也是你的义务。依我看呢、啊，你们俩都很优秀，生下的孩子肯定也很优秀。生四个，我觉得都少了，至少得生六个。生六个，反正我们家养得起。爷爷，你每天都说慕容峰优秀，他到底哪儿优秀了？他除了会洗衣做饭，我跟他在一起这么久，每天睡觉打游戏，什么都不干，一点上进心都没有。哎呀，青叶啊，这话说的。你一天到晚都在忙公司的事情，没空照顾你自己，照顾不了家。他在家里做饭、洗衣服、打理家务，这不是优秀吗？这上班、打瞌睡都是小事儿。我以前上班的时候也偷偷睡过觉。爷爷，好了好了，你和阿婆慢慢吃吧，我和风热身去，下棋去。
阿婆，慕容峰到底给我爷爷灌了什么冥魂汤啊？这么威武着，这你就不知道了。听你爷爷说，有一次他在路上晕倒了，是风把他送到医院去的。阴谋，这一定是这家伙想吃我们家软饭的阴谋。青叶啊，你是一个工作狂，又有成为龙国商界第一美女总裁的梦想，到时候啊。你没有精力来关心家庭、照顾孩子，有风这样的男人给你做好后勤工作，那也是难能可贵的呀。哎呀，阿婆，我真的不想这么早结婚。况且，那慕容峰根本就不是我喜欢的类型。哎，我出去静静。怎么会这样啊？风，真是辛苦你了啊。青叶这孩子从小就没有父母，是我和他阿婆把他带大，我们把他惯坏了。有些什么得罪你的地方，还要你多多包涵。哎，不用这么客气。青叶呢，他心地温柔又善良，而且为了集团一直在装一个冷若冰霜的人，他也很不容易。青叶小的时候，亲眼看见他父母被火车撞死，他当众。一滴眼泪都没有掉。我们知道他心里苦，可我们也不知道怎么。哎，爷爷，你，哎，嗯，不管怎么说，我和青叶呢是领了证的合法夫妻，有我在，没人能动青叶一根毫毛。哎，这是故事集团百分之二十一的股份，加上青叶的百分之三十的股份，合在一起，你们俩在公司里面就有绝对的。发言权不是爷爷，我不都说了吗？有我在，没人敢欺负青叶。您给我股份干嘛呀？您这是不相信我吗？我怎么不相信你呢？只不过我们夫妻俩年事已高，这件事情必须早做打算，还望你不要推辞。爷爷，这股份您直接给青叶不好吗？他拿到公司更多的股权，那他也更好能掌握集团呢。我让你成为公司的股东。是想让你和青叶平起平坐的对话，要不然，根据他的脾气，你们以后很难相处。爷爷，我跟你爷爷已经打过电话，说了这股份的事情。啊，那你要这样说，我收，我收，这就对了嘛。你可是让各国强者都闻风丧胆的龙牙特战队的大队长，顶天立地的汉子，我不给你给谁啊？莫非你还想跟秦叶离婚呢？没有啊，爷爷，这您放心，我来之前已经答应过我爷爷了，只要秦叶不跟我离婚，我一定不会跟秦叶离婚。臭流氓，看够了没有？没有，还想听听看。你不要以为爷爷给了你百分之二十的公司股份，你就可以嚣张了。我怎么感觉你爷爷给了我百分之二十股份，你反倒不是很生气呢？爷爷这么做自然有他的道理。再说你也不是外人呢。你是我的合法丈夫，是爷爷和阿婆的孙女婿。哎呦哎呦哎呦！你不是一直想跟我离婚吗？这半年你找了不少办法，现在开始感慨起来了。爷爷今天已经明确的跟我说了，不同意我跟你离婚。就算他们都离世了，我跟你离婚，他们也会死不瞑目的。那你说，既然这个婚离不了，那么干脆我们就同床共枕试一下。滚下去！哎，我们可以试着从朋友做起，看一看到底合不合适在一起。你认真的？既然我们又离不了婚，还要天天见面，在同一个地方住，在同一个公司上班，这样的话也不是办法喂，松哥，我好难受啊，我头好晕，好痛。我在市中心的明都川菜大酒店。陆小姐，你快点出来吧，我们可都在等你呢。我还要再单独敬你三杯。怎么回事？你怎么了？峰哥，其其他的组员都走了，只有李伟组长和客户孙总在，他们非要拉着我喝，不让我走。
，峰哥，我有些害怕，你能不能来接我一下？琳琳，你现在可千万不要开门，我马上就过去接你，听见没有？下车！你严重违反交通规则，我必须处罚你。哎呀，美女，我着急救我朋友呢。下车！我跟你说，你是警察啊，你又不是交警。我跟你讲，你没权利管我这事儿。你再这样，我对你不客气。哼，不客气，我倒是要看看你怎么不客气。下车。核物流是吧？林总。长得也还行，就你身手。你什么人？别管我什么人，你警车比我车快，我真着急救我朋友，枪还你啊！车借我用一下啊！看在你一心为公、胸大无脑的份上，我跟你说，我原谅你啊！明天我把车还你啊！哎，哎，我今天不把你抓回警局，我何物柳三个字倒过来写。故事记录那些人在哪个包间？先生，不好意思。啊。我们这里不能充实别人的个人信息。什么他妈的狗屁个人私人信息！老子是便衣警察，现在里面有女孩正在受生命安全的威胁，出了事你负责吗？您需要出示一下您的警官证。您见到一个一米七三左右高的人，然后长相清纯、皮肤白皙的女孩？呃，一个喝醉酒的女人吗？啊！我刚才在楼道里面看见他被一个男生拖着下去了，但是不知道是不是在这个包间里面。那这附近最近的酒店叫什么？呃呃，叫全气酒店。谢谢啊。有没有一个男的带一个女的来开房？这是客人的隐私，我不能告诉你。什么他妈的客人的隐私？我跟你说，你信不信我把你扒光扔街上？你干什么？老实识相的说。刚才有两个男人带女孩来开房，说的那个男的走了，碰的那个男的带女孩上楼了。哪个房间？八八楼的八零九。怎么了，宝贝儿？怎么了？哎，小宝贝儿，你他妈谁呀、啊？你他妈管我是谁？你就是海关集团张总，我就是海关集团总经理张丽。嗯我是臭人之托，臭骨碌琳琳的，臭骨碌琳琳。我看你是想开个房间把她带着玩吧？哼，你信不信我明天就让你找不到工作，满地找牙？打呀！你给他打电话问问，问问到底是不是真的，问问是不是他让你照顾的。对不起，方哥。没事。嗯。Sorry， 你他妈给他下了媚药？我我不知道。琳琳她自己喝多了，我们都没劝她喝酒。哎呀，哎，哎，说，别杀我！我说，都是李伟安排的。几个销售已经被李伟给买通了，他说只要给琳琳下药之后，他喝醉了就要带她去开房。别杀我！啊，他妈的，该死！啊、你不要过来，杀人是犯法的。住手！警官，你快过来，快击毙他，快开枪击毙他！啊、我知道你是个好人，但是把他交给警局，警局会处理他的。受到应有的惩罚，法律不过是用来控制普通人，法律对于这种富人有用吗？那个人。绝对不是第一次做这种下药迷个女孩子的事情了，你就任由他们这样危害其他人吗？我们现在没有任何权利去决定一个人的死活，把他交给我。你没有权利是吧？我有。我知道我不是你的对手，可身为警察，哪怕是死，我都不能看到这种事情在我面前发生。<笑>王八蛋，我要杀了你！这只是个意外。峰哥。我好热，你能帮我把衣服脱了吗？这个人渣交给你了，我要先去照顾我朋友。你那个，我还是要拥有一下你的车，我明天给你开警局
，你还敢去警局？我让你吃不了兜着走！喂，幺二零吗？峰哥，我好难受啊！哎、喝这么多呢？哎，别别别别别别！好、哎，好，好，好，好，好，好，好峰哥，哎，峰哥，嗯，我好难受啊,啊！我喜欢你，我想成为你的女人。不是这样，你再躺会儿啊，听话，再躺会儿，喝了酒多躺一会儿啊。我，我去抽根烟去。峰哥，峰哥，感觉怎么样？嗯，感觉好多了。哎，就是现在头有点疼，有点晕。我刚才怎么了？哎，没什么事儿，就就是喝多了，喝多了，然后我就想着，我就让你来这儿醒醒酒啊。我我现在什么也想不起来了。哎呀，想不起来就不想了，那些事不值得想。那个头疼，要不我给你点点外卖，点点吃的？不用了，峰哥。今天真的是太谢谢你了。哎呀，小事儿。我跟你说啊，我回去之后跟顾总说一声。那个，像这种以后陪客人的酒局啊，这些东西就不强求你去了，好吧？哦。嗯，峰哥，你和顾总是什么关系啊？今天是我老婆。嗯。峰哥，你在开什么玩笑啊？公司所有人都知道，顾总一直都是单身，你怎么会是他的老公呢？哦，我吹牛的。<笑>我吹牛的，<笑>我就是说嘛，你一定是吹牛的。对对对对但我猜测你和顾总或者与顾家肯定有亲戚关系吧？不然你每天上班在保安厅睡觉，还得罪了李伟，怎么可能？聪明，我就是和顾家有一些那种、那种、那种远方亲戚关系，要不然我一天到晚的上班还睡觉啊，还还要顶撞领导什么的这些的，顾总就是睁一只眼闭一只眼，没什么事儿啊。哦。难怪您平时在保安厅睡觉，得罪了李伟都没事。原来库总会暗中保护你。是是是是。要不这样吧，其实天色也不早了，就早点休息，我就回去了。峰哥，峰哥，我喜欢你。谢谢谢谢，琳琳，你是个好女孩。但是你现在刚毕业实习期，我觉得你应该把就侧重点放到事业上，不应该放到情感上。而且特别是对待我的感情，真不值得的。不，峰哥，我就是喜欢你。就算你一辈子都当无牵无事的保安，我也喜欢你。呃，你你看啊，你你要知道，就是咱们两个的关系是朋友，对吧？朋友之间帮点这种忙很正常的。更何况你还喊我一声哥，我我没什么理由不帮你的。对不起，啊，峰哥，是我太冒昧了。要是没什么事的话，时间不早了，你先走吧。哎不是因为我不喜欢，只是因为我不能喜欢你，你知道吧？为什么呀？我有老婆了。你的老婆是谁？我老婆是……嗯，峰哥，既然你不想说的话，那就别说了。就刚才你也说了喜欢我的。嗯，我我我我当然喜欢你，但是我我对你的喜欢是那种喜欢，你知道吧？我这。峰哥，时间不早了，我就不打扰你了，你先回去吧。呃，那好，那你也早点休息，拜拜。
，我喜欢你，我想成为你的女人。喂，喂，是我，是你呀、啊！我刚吹头发呢，没听见手机铃声。怎么，现在找我认罪了？我就是想问问你怎么处置的张丽。张丽被你打成重伤，我打幺二零给她送医院去了。而且，我还偷偷的揍了这人家几拳，居然敢迷奸少女，真是个王八蛋！哎呦，你居然偷偷暴揍罪犯，你是警察呀？警察？警察怎么了？我就是看不惯这种玩弄女性的人渣。我要不是个警察，我打到连他妈都认不出来。厉害啊！没想到你这么厉害。我感觉你在嘲笑我呢。不过我这点身手，在你面前确实也不算什么。啊，行了，我看明天有空的话，我把车给你送回去。哎，等一下，你把那女孩送回家了吗？没有啊，我送酒店了。王八蛋，我就知道你也不是什么好东西。我现在反倒成了。帮你打张力，助你迷奸的女孩的罪犯。你在说什么呀？我只是看琳琳喝的太多了，把她送到酒店泡个澡，清醒一下，醒醒酒。我要是真的干什么事儿，你觉得我会这么狠？啊，你的意思是说你那方面还挺强的？谁知道你说的真的假的？哼，信不信由你。不管你说的是真的是假的，那本大警花一定会查得明明白白。不会冤枉一个好人，但也绝对不会放过一个坏人。就像你这种，哎，你还真是胸大无脑。我要是大坏蛋，我还去救人干嘛？知人知面不知心，我绝对不会通过一件事或者某几件事情来判断一个人的好坏。好，好，好，好，明天晚上把车给你送酒店去，顺便请你喝酒吃饭。确实，如果不是我的车，你还真救不了人。你确实该请我喝这顿酒哈。不过你的酒量到底行不行啊？行不行？明天酒桌上就知道了，那就一言为定。那明天是我去公司找你，还是你来警局找我呀？哎，明天再说。你，王八蛋，还没有一个人敢对本锦花如此不屑。明天我就让你瞧瞧我的厉害，不报回你打我的仇，我不姓何，你们等着瞧。你想干嘛呀？你不是说咱俩从朋友开始相处吗？我觉得今天晚上就是个不错的日期。滚！哎、呀臭流氓，滚蛋！我刚才那是帮你。你看，你要是不小心撞到后面那桌子上了，少说脑震荡，重则植物人。哎，你等一下，干嘛？我们两个聊聊。有什么好聊的？还要回屋睡觉？我看你是害怕，害怕我知道你今天晚上出去鬼混了。我有什么好怕的？什么鬼混？那就是来聊聊。聊呗，就是聊，有什么不敢的？说吧。四个酱肉包，四个芽菜包，两个卤蛋，两个油条。笑得那么淫荡，肯定跟今天晚上出去鬼混有关系。什么鬼混？我哪出去鬼混了？我今天在你身上闻到两种香水味，说明你今天晚上至少接触两个女人。不不不不不，第一种味道可能是你闻到的酒味第二种味道可能是你闻到的香水味那这第三种味道是你的体香，我还是比较喜欢第三种。你有病吧？哎，行，你要说什么说。我要跟你约法三章。啊，好，行。第一，我们俩虽然领证了，但没有爱情，所以我们要各住各的，互不干涉。你可以出去外面找女人，但是不可以带我，不可以脏了我的房子，也不可以在外面鬼混，夜不归宿，不可以影响我的名誉。没问题。第二，我们在爷爷面前、家族人面前要表现的恩爱，但是在公司里面不可以暴露你的身份，没有人可以知道。没问题。第三。没有经过我的允许，不许碰我，也不能看我洗澡，还有我上厕所。行
。但是我可不是有意偷看。反倒是你一天到晚穿那么少，在客厅里晃来晃去的，我怀疑你在勾引我。我要找男人也不会找你这样的，像你这样不思进取的人，哪个女人会看上你啊？嗯，不一定哦。男儿志在四方，像你这种烂泥扶不上墙的，能有什么功和名啊？自己好自为之吧。对不着偷袭我们族人，我把这些人的脑袋全部砍下来祭奠你们。峰哥，你可算来了，赶紧赶紧进来，快进来！哎呀，陆琳琳买的，刚刚送过来，非要等你一起才能吃。哎，吃吧吃吧，看你这馋样。哦，他是说，他还说让你那个拍个照发给他。啊，好好，事儿这么多。好、啊，来吃吃吃，好吃不？嗯，可以，真好吃。有粉条的，峰哥，今天中午我在公司休息区等你，有事儿跟你说。好的，中午见。峰哥，我转正了。真的？嗯。我说你今天怎么格外的美丽动人？原来人逢喜事精神爽啊。峰哥呀，我今天叫你来，就是想把提成的钱给你。我又不是你们销售部的人，这提成我不要啊。这绝对不行，如果不是你的话。这笔钱根本不可能拿得到。行，我要，但是咱俩一人一半，你三万，我三万，要不然我一分都不要啊！我那三万你帮我保管好啊。那好吧，今晚上你有没有时间呀、啊？我想请你吃个饭。后天吧，今天晚上我有事儿。嗯，毕竟约了个美女吃饭也还是免费的，这种好事谁不想答应啊？哼。李组长，我听说昨天你们搞什么应酬，最后为什么陆琳琳喝醉了，会被张丽带走？慕容峰，你他妈有病吧？我又不是陆琳琳的保姆，我不可能二十四小时守护她吧？我他妈在警告你最后一次，有什么事儿冲着我来，别他妈拿个女人当挡箭牌。如果让我知道还有下次，我他妈让你吃不了兜着走。知道你在说什么？所有人赶紧去总裁办公室，总裁这边被人包围了。林林，我上楼看一下。给我滚开！我们海光集团董事长的儿子吴耀少爷正在里面和林总谈事情，你们谁敢上前一步，那就是找死。谈事情，这犯法，我已经报警了。报警？就凭我们海光集团的实力，还有吴家在整个江南市的影响，你觉得警察来了能把我们怎么样啊？你们想干什么？马上滚开！给我打！<笑>他妈的，我就不信收拾不了。我来吧，就你。他们俩一看就训练有素，连我这个……慕容峰这是在找死吗？十多个保安上去都打不过这两个黑衣人，他一个人上去干嘛？连赵部长这种退伍老兵都打不过这俩黑衣保镖，慕容峰这守护停车场，上去一定会被打得满地找牙。哎呀！我们还是赶快祈祷，警察快点来吧！你也敢上前，找死、啊！我的手！青爷，嫁给我吧，我会对你好的。什么
这什么情况啊？我不是说今天晚上谁也别打扰我和秦月的好事情吗？哎呀，别好了，人都没了。顾总，听说你被骚扰，怎么处置？<笑>你叫什么？你要处置我？你一个小小破晚安，你说你要处置我？你知道我是谁吗？你知道你这样子，你要敢动我一下，你今天废了！我跟你说，我废了，啊、废了。啊哎哎，飞了！别过来啊！别过来啊！我送你了。我我我，海光集团董事长啊！我，住手！顾总，我觉得这个人嘴臭，他嘴张开，闹得整个公司都是乌烟瘴气。我个人建议啊，应该用脚把他的牙一颗一颗踢下来。哎呀，不行！不要。我跟你说的已经很清楚了，我有喜欢的人，而且咱们俩之间根本就不可能。你赶紧跟你那天手下去医院吧，所有的费用我们来承担。怎么？你以为这件事情就想这么过去啊？你当我们集团是干嘛吃的呀？啊，是这么好欺负好玩的吗？我告诉你啊！今天我给你两个选择，第一，要做我女朋友，这件事情呢，我既往不咎；第二，如果你不愿意做我女朋友，那这个穷鬼的保安，哎，他就会死，知道吗？会死。<笑>而且你们集团的公司啊，通通都换台。<笑>够了，有我在，没有任何人能弄垮顾氏集团。你今天不是有本事吗？尽管使出来呀、啊！啊！啊！警官！啊！警官同志，你可算来了！就这个，就这个保安，他是个刁民呐、啊！今天他把我给打了呀！你看，就这个刁民，这个保安，你看看，给我打的！哎呀，我这鼻青脸肿的！你快抓他呀，警官！快抓他！警官，是吴耀带的一群人把我们外边十几个保安打了。他让我做他女朋友，我没有同意，所以才有了刚刚这么一出。这个人我带走了。哎哎哎哎！警官同志，哎呀，你误会了，误会了，我哎呀，警官同志，我是个海光集团董事长的儿子吴耀啊，你。我不管你是谁，就算是市长的儿子犯法，也必须制裁。狗子，哎，你行行好啊，你给我等着，走，等着。顾总，您没事吧？顾总，对不起，是我失职了。没事，今天所有人的医疗费公司报销。今天的事情不要外传，你们出去吧。是。莫若风留下，我有话要跟你说。干嘛？把门关上。哎，行行行。什么事儿？你是想？感谢我，或者是犒劳我，还是想又感谢又犒劳啊？你知不知道你今天闯了多大的祸呀？海光集团是江南市数一数二的大公司，随随便便就可以把顾氏集团搞垮。而且现在还有传闻说吴氏家族在江南市是黑白通吃，你竟然惹下这么大的祸，以后怎么办呢？所以你就任由吴耀欺辱你？我告诉你。我慕容芳的女人，谁他妈敢斗，我让谁吃不了兜着走！混蛋，你劝吴氏的臭保安，日后吴瑶要是报复你，我看你不跪地求饶才算有种呢！哎哎哎！警官同志，警官同志，警官同志，哎，警官同志，哎呀，误会啊，哎呀，误会！啊！知道了。哎，哎，警官同志，我跟你说过了吧，我就是被冤枉的。哎。
哎呀，少爷你怎么了？哎，总管，你马上给我调查一个一个叫慕容峰的人。慕容峰，他他妈的就是顾氏集团的一个地下保安，我一定要让他弄得死无全尸。大少爷，你先别动怒，我现在先送你去医院治疗，你就放心吧。我还从来没见过得罪了我们吴家而活得了的人。喂。你到了，到了，来健身房这边吧。行。挺大吗？想不想把玩？当然想。那你答应我一件事。什么？只要你在擂台上比赛赢了。我就让你玩，拉倒！我今天就来跟你还个车，顺便请你吃个饭。你是不是江南人啊？嗯，我祖上是江南人，应该算吧。那就对了吧？我们江南市警局和大昌市警局联合举办的拳击擂台比赛，你作为江南市的不应该出来。我又不是你们警局的，关我屁事儿。有你帮忙散的，那我也没钱。现在场上什么情况？我们现在输了一把，只要两方三个人都输了，就彻底输了。哦，所以你是最后一个。你怎么知道？哼，你要是前两个，你现在能好好坐着？嗯，你们又快输了啊！混蛋，怎么可能？还不信？咱俩打个赌，从现在开始，三分钟，如果他没输，我任由你处置；如果他输了，你让我体验一下。好，输了反悔是小狗。好，输了反悔是小狗。哎呀，看来我还是高估你们警队的实力喽。没事儿，尽力了就好。好，慕容峰。嗯，我愿赌服输。哎，但是是在比赛结束之后。好、啊，好，好，好，好。局长，你放心吧，有我在，咱们江南警局不会输的。如烟。安全第一，比赛第二，尽力了就可以了。啊，你看，你们局长跟我所见略同。他是谁啊？啊，局长，他就是昨天去救人的慕容峰，今天让还车的。哦，见义勇为啊，好样的！好，我劝你啊，还是别上了。这人一看就是特有特种兵，上去才缺胳膊断腿的，麻烦。哎，你们江南市警局还有没有人上啊？没有就宣布比赛结果吧。快点，别耽误我们吃晚饭时间！太他妈嚣张了！这是你男朋友吗？叫他上来跟我打！你什么眼神？觉得他是我男朋友？王八蛋！哎，没事吧？先下来，下来，下来啊！慕容峰，你如果能帮我们江南警局打赢这场擂台赛，我赵川答应帮你办一件事儿。那你这样说，你就打一场。好嘞，你总算是不当缩头乌龟了。哎呦，你直接让你大昌市警员全部都上，别耽误时间啊！等我打赢了
，我就下去摸啊。王师傅，只要你赢了，我让你随便看，随便摸。好，好。<笑>莫如风打得好，只要你今天把他们全打败，我今天晚上一定说话算话。就你，站都站不稳，让你们大城市警官都上来吧，别耽误时间啊！高局长，我们大城市警局认输。哎，李局长，你太客气了，感谢你给我们江南市警局的面子。时候不早，就不打扰了，走。哎呀，太客气了，慢走慢走慢走啊，慢走。我记得你还是单身吧？嗯。啊、那我看那个慕容峰可能也是单身，我看你们俩挺合适的。赵叔。哎呀，你也二十几岁了，也是个谈朋友的时候了，有适合的男朋友也谈一下嘛。我看你跟那个慕容峰还挺像，合适的。我怎么会喜欢慕容峰这样的、啊啊啊？不慌说了，哎，您是我们的功臣啊，慕容峰，真的挺感谢你为我们江南市争光啊，谢谢你啊。哎呀，没事儿，小问题啊。哎、啊，谢谢。你有什么事儿，以后就给我打电话啊。行，没问题，我一定答应帮你办一件事儿啊。好好好，这样啊。啊，今天晚上我们就吃个饭吧。哎，不了，不了，赵局长，我已经答应过如烟，今天晚上请他喝酒了，是吗？啊，那你们俩今天要好生喝起啊！如烟，帮我多敬功臣几杯啊。嗯。啊，这样，你们聊，我现在去看一下李局长那边。行，您去忙您的。谢谢啊，非常感谢。哎，好。我帮你们警队赢了比赛，该履行承诺了吧？你不是正在看吗？什么耍赖？你说的帮你们警局赢了之后，不但要随便看，还要随便摸，那么多人听着，你现在想反悔？警察这样办事？好、啊。哎哎哎，算了，我也就开个玩笑。这个是你说的啊？那这个事就翻篇了。呃、啊，我操，我能反悔吗？现在？我一个小女子都说到做到，你一大丈夫还不能伸能屈啊？啊，好，好，好，大丈夫能屈能伸，这才是英雄本色。所以我不会被你的道德绑架所激怒。那就说好了，这个事儿就翻篇了。算了，没意思。哎，等等，啊、想跑？我今天晚上非得把你喝的。混蛋！走喽，再不走饭都没得吃。我今天晚上一定把你喝倒。就你，你喝不喝得赢我呀？你帮我喝倒了，我叫你爸爸。叫叫我爸爸？你们男人在干那种事的时候，不就喜欢叫人爸爸吗？今天晚上我在你腿间叫爸爸。哎，赵局，小芳，如果今天何物柳喝醉了，你可要把他安全的送回家呀、啊，可不能出什么事儿啊。他。喝多了他出事儿，他这女暴龙喝多了顶多别人出事儿，他能出事儿？混蛋，女暴龙，你说什么呢？哎呀，好了好了好了，你们俩去吃饭啊，好好吃饭，开开心心的。好，拜拜拜拜拜拜啊，好啊，赵局拜拜。说吧，想吃什么？你请我吃饭，你问我吃什么？我第一次来周边，我又不知道周边有什么好吃的，我不问你问谁。也是，那我去开车。能不能跟你说几句话？说吧。你不是江南市警局的警察，嗯，因为我们来之前早就调查过这里了，没有你这么强大的人。而且凭你的身手，在江南市里面，无论是警界、军界还是武术界，都没有任何人是你的对手。你到底是谁